。大雨瓢泼而下，死亡蓦然降临。女人麻木的脸上写满了深深的绝望。她猛踩一脚油门，沉入江中。原来那些事真的可以把人逼上死路。小伙伴们，大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来狗血复仇韩剧《绝世网红》第十一到十二集大结局。上集说到。亚历山金玉觉得，发现她最好的闺蜜竟然是她的黑粉。要知道，亚历平常看见那些黑铁，还能安慰自己说，反正和那些人也不认识，他们发疯乱咬，有什么值得在意的？但连闺蜜都是黑子，让人如何承受？被抓包的闺蜜满脸尴尬。实际上，她黑亚历只是为了解压。她眼见亚历越来越红，难免心生嫉妒。这种情况，只有骂亚历才能缓解郁闷。谁料，随着复合闺蜜的人越来越多，闺蜜开始爱上了这种一呼百应的快感。你是真不管雅丽的死活啊！背叛、诬陷、破产，雅丽的痛苦远远不止这些。出了车祸，浑身是血的俊景，因为买家退货压力太大而自杀的大叔，一时间网上的谩骂铺天盖地，极端的声音愈演愈烈。虽然他们不了解事情的真相，但他们看热闹不嫌事大。借着网络的匿名性，给雅丽安上十恶不赦的罪名，全面爆发的天崩地裂，将雅丽彻底压垮。他肝肠寸断的在俊景身边回忆着和俊景的点点滴滴。事实上，他早就对这个霸道又忠犬的高富帅动了心，只不过是因为可笑的自尊心不敢承认罢了。所以，人千万不要等到失去才懂得珍惜。绝望中的雅丽起了轻生的念头，她一心只想跳楼解千愁。还好，诗炫小姐及时赶到，一波鸡汤嘴炮将雅丽哄了下来。谁知雅丽虽然不跳楼了，但是改跳江了。她决定豁出命去赌一把，让所有恶人都付出代价。她把心一横，直冲江中，因为死亡能让她获得更大的流量。三个月后，被宣告死亡的雅丽突然发起直播，揭露着令人瞠目结舌的一切。各路牛马蛇身，人人自危。泰展抓紧一切时间销毁证据，可他还是慢了一步。警察已经对他的律所下了扣押搜查令。整形诊所的金医生眼见事情败露，正打算逃之夭夭，就被警察逮了个正着。另外一边，俊景动用各种资源，终于找到了雅丽所在的位置。他好不容易砸光了层层门锁，可等他一进来就傻眼了，直播的人根本不是雅丽，而是雅丽的闺蜜。原来这是雅丽的弟弟和闺蜜联手为雅丽复仇的计划。他们利用 AI 换脸技术，以绝世网红死而复生这个噱头博得大众关注，一举爆出重重内幕。至于雅丽，他们只在江中找到了车，却没找到雅丽的尸体，也不知道雅丽现在是生是死。雅丽直播事件牵一发而动全身，嗑药小作精彩戏被抓，网红吉娜为自己卖假货的行为公开道歉。卖身赚钱的安琪拉惨遭老公抛弃，自身难保的金医生供出了泰展将危在旦夕的酒保送到他诊所的事实。酒吧老板被指控谋杀俊景未遂。正当酒吧老板因为东窗事发而瑟瑟发抖时，泰展派来的律师及时赶到。不料，律师非但没有帮酒吧老板洗脱嫌疑，还替酒吧老板接下了所有的指控。原来，律师早已被俊景拿下，泰展大势已去。聪明人当然要明哲保身。另外一头，俊景向泰展说了：“我已经搞定了你的律师。”事到如今，泰展蹲局子已是板上钉钉。泰展明白，这回真的是山穷水尽。他颓然地捡起地上的半根烟，顶级财阀大厦将倾，吞云吐雾，静等玩完。画面一转，一位看上去高贵优雅的小姐和老友们重逢，老友们热火朝天地讨论着亚丽直播事件，但小姐却兴致缺缺。他自称不关注网络，晚上打车回家时，让司机将他送到寸土寸金的富人区。谁知等出租车远去，女人转头走进了破落的小区。当他打开门的那一瞬间，恶臭迎面而来。这哪里是家，根本是个垃圾场。他在蟑螂乱爬的桌子上登录 IG， 原来他就是那个害雅丽一败涂地的 Famous。女人是一名按摩师。每次嘉宾会的网红们来找他按摩时，他都会偷偷录下网红们不为人知的丑闻。他将这些丑闻毫无保留地分享给草根网红雅丽。等雅丽大红大紫后，他又妒火中烧。只有逼死雅丽，才能让他感到痛快。工作时，按摩师谎称自己是豪门千金来体验生活，同事们嗤之以鼻：“谁家千金天天用假货？谁家千金天天给人洗脚？”这天。
，按摩师被通知接待超级贵宾诗炫。按摩师原本很紧张，谁料诗炫不但将自己遮了个严严实实，还对按摩师的询问一言不发。按摩师越来越恼火。就当他面露不悦之色时，诗炫突然扯下了伪装。原来他根本不是诗炫，而是早已被宣告死亡的雅丽。雅丽冷冷地念出按摩师的网名，按摩师被吓得半死。别看他在网上那么猖狂，等真的见到雅丽，他一秒怂成狗。雅丽装死，让闺蜜开直播，为的就是曝光网红和财阀们的所有恶行。最关键的是要抓住这个将雅丽推到万劫不复之地的 famous。面对雅丽咄咄逼人的“你为什么这么做”，按摩师情绪失控地推开雅丽。他本想逃跑。但当他看到高仿包包里散落的蟑螂时，他忽然认命般放弃了抵抗。可能是物理太闷，他想透透气，所以砸开了玻璃。他冲雅丽和诗炫咆哮着：“你们一顿饭就吃掉我一个月的薪水，天天炫耀自己有钱，知道我们这些普通人多焦虑吗？全世界都去死吧！”说罢，按摩师朝后一仰，坠入夜色。骂完人就跳楼，解够刚，还好抢救及时。按摩师没有生命危险。俊景也赶来，和雅丽来了个劫后余生的抱抱。风波过去，雅丽忍不住来参观了按摩师的家。就是这样一方脏乱差的角落，按摩师用一台电脑掀起了腥风血雨。可能只有网络才能让他感受得到生存的意义吧。诗炫给雅丽看了一个支持他回归的账号。雅丽见有那么多人期待他回归，他有一瞬间的动摇，但转念一想，他就放弃了当网红的想法。因为谁知道今天还为他加油打气的人，明天会不会变成他的黑粉呢？画面一转，清洁公司来清理按摩师的住处。一名帅气的清洁工拿起桌上的平板，翻看雅丽发过的那些动态。随后，他的嘴角勾起一抹耐人寻味的笑意。至此，韩剧《绝世网红》的全部故事就结束了。触目惊心的网红撕逼大戏到这里也戛然而止。纵观这场令人大跌眼镜的网红大战。原来网上那些凡尔赛的网红们，也不过是虚假繁荣，一掷千金只是满足虚荣心的假象，高人一等只是苦心经营的空壳。暗地中，他们互相算计，捧高踩低，陪睡、买身、嗑药、卖假货，利用权势草菅人命。正是由于他们的夸张炫富，引起了在底层摸爬滚打的普通人的不满，戾气弥漫，腥风血雨，虚拟的网络成为天然的屏障。放大扭曲病态的内心，可他们似乎忘了，生活原本并没有那么复杂。放平心态，保持低调，远离焦虑，生活美好。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅聚集地频道，我们下期再见。